بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بهمان آدر وغلن رنيا پنڈی دن مارے نل ورآیا کارن ورن مارے سہودری سہودرن مارے ودیارتی گلے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ولرے محتم اللہ بہمان ملہ آدر ورن ورن مجلس لان نمال اللہ ورن ورن مچھو ورن مچھو ورن مچھو ورن ایتھوم پردھان مائی سلطان الہند غریب نباز خاجا معین الدین الجستی اللہ جمیری السنجری رحمت اللہ علیہ مہان ورگلڑے پویترم آیا روس مبارک مائی بند پٹ اللہ مد پرباشن ویدی نمڑے اللہ ملہ مائرنا تاج العلماء سید عبد الرحمن البخاری قدس اللہ سرہ العزیز ابڑتے پویترم آیا نام دیت دل ورمچو اٹھا پٹا مجلس 
എല്ലാറ്റിനും പുറമേ കാസർഗോഡ് ജില്ല മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ കർമോത്സവരും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മീയ നേതൃത്വവുമായ മഹാനായ കല്ലക്കെട്ട തങ്ങളുടെ വളരെ സാരസമ്പൂർണമായ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ഒരു വേദി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ ജില്ലക്ക് ആ മഹനീയമായ നേതൃത്വത്തെ അള്ളാഹു നീട്ടിത്തരുമാറാവട്ടെ ആ മഹനീയമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏപ്രിൽ മാസമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങളും പരിപാടികളും ഇനിയും ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ പല പരിപാടികളും നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ആ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിങ്ങളെപ്പോലെ എനിക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് ദ്വാര ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വരുന്ന കുറെ ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ആ വേദിയെ ആ മജിലിസുകളെ ആ ആത്മീയമായ സാരോപദേശങ്ങളെ ആരും നിസ്സാരമായി കാണാതെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓരോ മജിലിസുകളിലും പങ്കെടുക്കുകയും ധാരാളം വിജ്ഞാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബാധ്യതയാണ് വിജ്ഞാനം നേടുക എൽമ് പഠിക്കുക എന്നത് ഹബീബ് സയ്യദുന റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ ചാരത്തു വന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്വഹാബിയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിവ്യ സന്ദേശം ലഭിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നു എന്താണ് സന്ദേശം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്വഹാബിയുണ്ടല്ലോ ഏതാനും ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ ഏതൊരു മനുഷ്യനും കൊതിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് മരണം എല്ലാവരെയും പിടികൂടാമെങ്കിലും എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക എന്ന ഒരു വിവരം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷമുണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും മരിക്കുമെന്നറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരണത്തെ ഒരുങ്ങാമല്ലോ അള്ളാഹു എപ്പോൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിലും മരണം കൈറാകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ റൂഹ് പിടിക്കുകയാണ് എന്ന ഒരു ബോധവും എന്ന ഒരു ചിന്തയും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിൽ ഇട്ടു തരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കരോടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയപ്പോ കിന്നിങ്കാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട ഒരു വിവരം ആ ഉമ്മയുടെ വളരെ അടുത്ത കുടുംബത്തിലുള്ള എന്നെ കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മ സ്വന്തം മകളോട് പറയാണ് മോളെ എനിക്ക് എന്റെ ഉപ്പയെ ഒന്ന് കാണണം നിന്റെ ഉപ്പയെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം മകള് ചോദിച്ചു രണ്ടു മണി സമയമല്ലേ ഉമ്മ എന്തിനാണ് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പയെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ 
ആ മകളോട് ഉമ്മ പറയാ എനിക്കെന്റെ ഭർത്താവായ നിന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് കാണണം ഒന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരൂ സുഹാനല്ലാ ഈ മകൾ പോയി പാപം ഉറങ്ങുന്ന സ്വന്തം പിതാവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഉമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ എന്തിനാണ് ഈ സമയത്ത് വിളിക്കുന്നത് പാതിരാത്രി സമയമാണ് ഉമ്മ വിളിക്കുന്നു എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല സുഹാനല്ലാ ആ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ആ പാവം പിതാവ് എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നപ്പോ ഉമ്മ ആ ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിക്കുകയാണ് വൃദ്ധയായ ഉമ്മ വൃദ്ധനായ പിതാവിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഒരുപാട് കാലമായല്ലോ ഒരുപാട് കാലമായല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിലെങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വല്ല അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ ആ ഉപ്പ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് രാത്രി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉമ്മ പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എനിക്കൊന്ന് ആ പൊരുത്തം തരണേ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടെ ഓ ഉമ്മമാരെ ഓ സഹോദരിമാരെ ഒരു ഭാര്യ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് സയ്യദുൽ വറാഹുറസൂലി ആ വിഷയം വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണ് കുടുംബജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുന്നില്ല രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ ആ ഉമ്മയോട് ഉപ്പ പറയാണ് എല്ലാം പൊരുത്തമാണ് ആ ഉമ്മ യഥാ ഒതുവെടുക്കുന്നു തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കുന്നു ദീർഘമായി ഖുർആൻ ഒതുകയാണ് മകളോട് പറയുന്നു മോളെ എനിക്കൽപ്പം ബുറുത കേൾക്കണം അങ്ങനെ ബുറുത ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സുബഹിയോടടുത്ത സമയമെത്തിയപ്പോ എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണ് മുഖ്മിനിങ്ങളെ ഒരാളെപ്പോൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിലും മരിക്കുമെന്ന വിവരം ലഭിച്ചാൽ അത് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് ഈ സ്വഹാബിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് മോനെ നീ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ആ സമയം ആ സ്വഹാബി ചോദിക്കുകയാണ് നബിയെ സമയമാണ് ാണ് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമല്ലയോ ഉള്ളു നബിയെ ഈ ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എനിക്കൊന്നു പറഞ്ഞു തരുമോ സുഹാനല്ലാ വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നതോ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ചോദിക്കുന്നതോ സ്വഹാബത്താണല്ലോ മുഖ്മിനിങ്ങളെ ആ സ്വഹാബിക്ക് മറുപടി കൊടുത്തത് മോനെ ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ ഇത്രത്തോളം നിസ്കരിക്കണമെന്നല്ല ഇത്ര ദിക്കറ് ചൊല്ലണമെന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാൽ ഇന്ന സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നല്ല മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നൽകിയ മറുപടി 
تغل بالتعلم موني نی علم ونڈ جولی آگنے نی علم مائی بند پیڑنے نی علم بڑکنے محمد الرسول اللہ سبحان اللہ آسوہابی ادا فشتغل بالتعلم علم ونڈ جولی آو گیا آنے سبحان اللہ وقبل قبل المغربی مغرب اند سمی میں تن دن دن ممب آ صحابی یہ لوگ توڑ یاتر برائی ہوئے آن سبحان اللہ مؤمن انگلے مؤمنات گلے مارنت تن اور منکور ماتر میں باقی اللو ین رنی پو یندان جان چیئے ندن چودی چا صحابی یوڑ علم پڑی کیا نان متن بسل اللہ علیہ وسلم دنگل برنی دنگل وفا تند شیشم مارن تند شیشم ولی اوبگان ملل اور عملان علم پڑی کے لگٹو یعنی انامت دیوسم میرندین پرنیو ین چودی چال اند بشے مدلیا یعنی اللہ اور بار دن رات رنگلل ہی پریشد مایا مجلسل ولی ولی عالمینگل علم بریان بندی وری گیان ولی ولی پندی دن ماری وری گیان ولی ولی سادہ تکل وری گیان آہ اب سرنگلے او مؤمنینگلے او مؤمنات گلے او چھوپکارے چھوپکاری گلے ننگل بیوگ پڑتنے اللہ ہوئے مرنت ان عبسان نمشم برے علم مائی بند پٹ گنڈ جی بکان سادو کڑا یا نمل کلا ورکم نی توفیق نلگنم اللہ اللہ ہو نمک اللہ ورکم دین توفیق نلگو مارا وٹے پریے پٹم امین انگلے نمڈا بشیم لہری کڑیم پڑھنا یوگت تھمین ندان اندہ سادہ سلے کے ورباد یوواکڑے نیان چھنک گیا ابڑے یکا مارے نلکننا نلہ برائے یوواکڑ اونڈے ابران نموڑے ناڑ اندہ ناڑت نیتھ تھم ابران ابران ای سمود آیت تیم ای امت نیم نئی کے اندہ دے اندہ تچھروپکارا مکڑے بلر گھور بطوڑ گوڑا نمڑ بشیت کنکی لڑکنم انشاء اللہ आ विषय उमा ये बंद पट्टे वाले प्रधान पट्टा चिले पॉइंट दिगल न्यान निंगल द श्रद्धा यल पड़ी तुम इन्शाअल्लाह ये सदस्य परियम बो बुद्धिये वो रितीरु माने वो माय टावड़म नम्मल परी एंड दे अल्लाह हुतो फिक नल गुमारा बटे मनुष्य नंद बरन्याल अबन विवेग मुल्ला बन्या विवेगम नष्ट पट्टे Angannya yang ini kanam manusia, mereka mawan badil, mereka um manusia nam dam melu la etto um beliya, wetya samen do barai yenda de, mereka ngal ke bivega milya, manusia nne bivega bivega munde, swabodha munde, karya ngalai manusia kyan ulla khadi munde, ah khadi beral nashtapitte gadi nyal. Ayat merga mau gaya allah merga tekaan um madap padi cipogu menne Allah subhanahu bishud Quran wadar vekta ma ayat me padi pikir gaya. Adu unda damal urik kelum vivegam nasta petta beragan badil. Subhanallah sundam magane kerut terut kulunna umma sundam umma ayam upa ayam kulunna makhl matra umal ya ketidat tinde mugali lindne वीण रक्तम बार न गुंडी रीकन्ना वरुत्तंडे सेल्फी ऐड तू गुंडे आ सेल्फी लबीर मी कुन्ना आधुनिक युवा समूह न्यान चोदी कटे पढ़ वृद्धया या हलंगे ले आरु मासम मात्रम प्राय मुल्ला वोरु पेंगुटी ये काम बोर्ती करन तिन्ने वर्णी उपयोग पढ़तन्ना वोरु पुदी या कालगट्ट न्यान चोदी कुन्ना दे Ingatnya ok, ini ulah perbuatan yang kita cahaya anda manusia, abangnya manusia anda beri kian garil le. Nggak lagi anda le, beribadat video kita, kita kahang gaya. 
പാമ്പിന്റെ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഒരു പാമ്പ് അഭ്യാസ അയാൾ അഭ്യാസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് പാമ്പ് വെരിഞ്ഞു മുറുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നു നിലത്തേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പിടഞ്ഞ് പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന ആ രംഗം മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ പകർത്തി അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കോഴിക്കോടിനടുത്ത് ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഒരു അപകട അപകടമുണ്ട് സ്വന്തം മകന്റെ കൂടെ ഉമ്മ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുകയാണ് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച സമയത്ത് ആ ഉമ്മ ആ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീണ് തലയിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ വാർന്ന് മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ കുറെ ആളുകൾ വന്നു ഫോണുമായി ആ മരിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ ആ വേദനിക്കുന്ന ആ രംഗം മൊബൈലിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടി ഓടി പലരും വന്നപ്പോ ആ അപകടത്തിന് കാരണമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉമ്മയുടെ സ്വന്തം മകൻ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് അലറിക്കരഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയുന്നു എടുക്കല്ല എന്റെ ഉമ്മ മരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മ അപകടത്തിൽ പെട്ട ആ രംഗം നിങ്ങൾ ആരും മൊബൈലിൽ പകർത്തല്ലേ എന്ന് ആ വേദനിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ആ മകന് വിളിച്ചു പറയേണ്ടി വന്നു ഇതിന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഓരോ വർത്തമാനങ്ങളാണ് എത്രമാത്രം ദുരന്തപൂർണമായ വാർത്തകളാണ് വലിയ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയ ചാടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ വീണതോ ആ സമയത്ത് ആ നടു റോട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ആ ആ വലിയ അപകടത്തിൽ രക്തം വാർന്നിങ്ങനെ ഒഴുകി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രംഗം മൊബൈലുകളിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടി ആവേശം കൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യ മനുഷ്യ ഇവരെയൊന്നും മനുഷ്യന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവേകമുള്ളവനാണ് വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ നമ്മളെല്ലാവരും ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ആ കഴിവുള്ള മനുഷ്യ നീ ആ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറി നീ അതേ മൃഗത്തെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സുബാനുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം വലിയ കാരുണ്യമുള്ള കാലമാണ് അതേ വലിയ വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അതേ നായയും പൂച്ചയും പോലും ഒന്നിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന രംഗങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുകയാണല്ലോ മൃഗങ്ങൾക്ക് വരെ വിവേകം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യ നീ ആ വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അവനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പുറാൻ പറഞ്ഞത് അവർ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ മൃഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയില്ല ബൽ അവൽ മൃഗമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ മൃഗത്തെക്കാളും മതപ്പതിച്ചു പോയവനാണ് അവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്രദ്ധവാനായ ആള് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുങ്ങിനിങ്ങളെ നമ്മള് വിവേകമുള്ളവരാണ് വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ വിവേകമുള്ള മനുഷ്യനോടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് യാ അയ്യുഹല്ലീന ആമനൂ ഓ വിശ്വാസികളെ അതെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ ഹംറ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന് ഇവിടെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നൽകിയ അറുത്തം അതെ ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് കേട്ടോ 
أن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه من تطرد رپورت جيّن نور حديث الله من رسول بري غيان كل مسكر حرا كل مسكر خمر يلا لهري عنداكن بستو قلوم هذا خمران غطا وكل مسكر حرا موسیقی ஒரு மனுஷ்யன் ஒரு அவன்ட வயத்திலேக்கு அதை அழுக்கினே கயத்தியால் அழுக்கு வெள்ளம் புடிச்சால் அயாலுட சரிரம் நசிக்கூலே அயாலுட அந்தரிகமாய அவையவங்கள் கேடுபாடு சம்பவிக்கூலே சுத்தமாய வெள்ளம் குடிக்கேண்ட மனுஷ்யன் ஆ வெள்ளம் குடிக்கேண்டதினு பகரம் அயாலுட வயத்திலேக்கோ அயாலுட சரிரத்திலேக்கோ அழுக்கு வெள்ளம் மடிச்சு கயத்தியால் அதுகுண்டு மோனே நின்டைக் கரலினின் நாஷம் சம்பவிக்குவுலே நின்டைக் கிட்ணிக்கு நாஷம் சம்பவிக்குவுலே நின்டை சரிர அவையவங்கள்க்கு கேடுபாடு சம்பவிக்குமல்லோ அதுகுண்டு மோனே அது செய்த்வான்ட வாகத்து நின்னுள்ளா வல்லாத்த மோஷப்பெட்ட ஒரு அழுக்கானே அது நீ ஒரிக்கலும் முபயோகிக்கான் इविशुद्ध कुरान ओर्म पड़ुतिया वलर गवरवमाय अल्लाहु विंड कुरान ओर्म पड़ुतिया इलहरी कडिम पेट्ट गुंडे मुम्मिन इंगले चरुपकारे नमुक्यंगन जीविक्यान गडियुम अल्लाहु वे नंगल शरीरंगले आवलिय आळुक्किल्लिन्ने � سبحان الله هذه الله في القرآن برنجة رجس النار رجس النبرنجال مؤمن إنجل هذه أعلوك 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 வல்லாத்த வேதனையுள்ள வர்த்தமானங்களானு நம்மல் கேட்டுகுண்டிரிக்குன்னது சுபானல்லா ஆதுனிகையுவதா எவிடேக்கானு போகுன்னது லहரியுட அடிமத்துத்தில் பெட்டுகுண்டு துனியாவு நஷிக்குகையானல்லோ ஆகிரம் நஷிப்பிக்குகையானல்லோ மோனே விபேகம் தன்னிட்டில்லே موسیقی காலாகாலம் நினக்கது உபயோகிக்கானுள்ள ஒரு லோகம் வரானுண்டுகட்டோம் இவிடே ஒரு பக்சையா அருவது வயசு வரு உபயோகிச்சுன்னு வரையாம் இவிடே குடியால் ஒரு எழுவது வயசு வரு போயன்னு வரையாம் பக்சே மோனே அதோடு கூட நின்டே துனியாவில ஜீபிதம் தீரிகையானு என்னால் நீ ஆகிரத்திலத்தியாலோ அவிடே பத்துகொல்லத்த ஜீபிதமல்லா அவிடே அன்பதுகொல்லத்த ஜீபிதமல்லா அவிடே நூருகொல்லத்த ஜீபிதமல்லா அவிடே ஒரு கோடி வர்ஷத்த ஜீபிதமல்லா கோடானு 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 கோடி வர்ஷம் சுபானல்லா موسیقی 
സുബാനല്ലാ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ എത്രമാത്രം വേദനാജനകമാണ് എത്രമാത്രം ദുഃഖകരമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ചില്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല നാട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ നാടും ജില്ലയും കോളേജൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാൽ നാളെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സത്താഫിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നാളെ പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നു എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണ് ഒരു കോളേജിന്റെയും പേര് പറയാൻ പാടില്ല ഒരു ജില്ലന്റെയും ഒരു നാടിന്റെയും പേര് പറയാൻ പാടില്ല ഏതായാലും വിഷയം നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായ ഒരു അഡ്വക്കറ്റിന്റെ മുന്നിലാണ് ഈ വിവരം എത്തിയത് എന്താണെന്നറിയോ എല്ലാ തിന്മകളുടെയും താക്കോലാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വൃത്തികെട്ട ഈ ലഹരി വസ്തു വസ്തു അത് കള്ളായാലും കഞ്ചാവായാലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് സാധനമായാലും സുഹാനല്ല ഏതൊക്കെ മോഡലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത് ശരീരത്തിലേക്ക് വലിയ സൂചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിഞ്ച് കൊണ്ട് അടിച്ചു കേറ്റുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അബുദാബിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദുബൈയിലോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ട വിവരം വിവരം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ട വിവരം ആളുകൾ അറിഞ്ഞത് അപ്പോഴേക്ക് പൊതു വന്ന് മാറി നഷ്ടുഷിയായി കിടക്കുന്ന ഒരു മയ്യത്തിന്റെ ഒരു കോലം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പത്ര ആധുനിക സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു മതിലിന്റെ പിന്നിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ലഹരി മരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റുകയാണ് ആ ലഹരി മരുന്ന് അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മദ്യപിക്കാൻ കഴിയൂല ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂല എന്റെ കാരണം മിനിങ്ങളെ മിനായ നിലയിൽ ഒരാൾക്ക് കള്ളു കുടിക്കാൻ കഴിയൂല അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലിനെ എടുത്തു കളയുകയാണ് അല്ലാത്ത വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് ബാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ മുമ്മിനായ നിലയിൽ ഒരാൾക്ക് വ്യഭിചരിക്കാൻ കഴിയൂല വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അള്ള ഈമാനിനെ എടുത്തു കളയുകയാ അതുപോലെയാണ് മദ്യപിക്കുന്ന സമയം ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം കൽബിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈമാനില്ലാതെ ഒരാൾ മരിച്ചാലോ എത്ര വലിയ ദുഃഖമാണ് എത്ര വലിയ വേദനയാണ് അള്ളാഹുവേ അങ്ങനെ ഒരു മരണം ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും നീ തരല്ല അള്ളാ ൂരപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള ഒരു മരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി മദ്യപിച്ച് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഇരുത്തത്തിന്റെ ഇടയിൽ മരിച്ചു പോയാൽ അഫിറായി ചത്തുപോയില്ലേ ആ സമയം കൽവിൽ ഇമാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നല്ലേ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ശരീരത്തിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റുന്ന മയക്കുമരുന്നുകളുള്ള ഒരു കാലം സുബാനല്ലാ പുതിയ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിലെ കുറ്റിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഇത്രേ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസവും കണ്ണു ഉറങ്ങാതെ തുറന്നു പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രമാത്രം വലിയ ലഹരിയുള്ള വസ്തുവാണ് ആ മരുന്ന് കണ്ണിലെ കുറ്റിച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഉറക്ക് വരൂല്ല 
നിന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് അറിയൂല ഇവൻ നല്ല ഉഷാറിലാണെന്നാണ് ആളുകളുടെ വിചാരം സുബാന മണമില്ല അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു കോലത്തിലേക്കൊന്നും വരൂല മറിച്ച് അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ആ മരുന്നുറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പ്രത്യേകമായ ഒരു ലോകത്താണ് ലഹരിയുടെ ലോകത്താണ് ഓ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ കാരണമായി എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ദുരന്ത വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഒരു അഡ്വക്കറ്റ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരു വാർത്തയാണ് സുഹാനല്ലാ ഒരു ഉമ്മ ഒരു സഹോദരി ഒരു ദിവസം ഭർത്താവിന് ഗൾഫിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിനെ ഗൾഫിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരി പറയുന്ന വാർത്ത എന്താണെന്നറിയുമോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുമോ എന്റെ വയറ് വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നു രണ്ടും മൂന്നും വർഷമായി ആ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് എന്റെ പെണ്ണിന് ഇപ്പോൾ ഒരു വയറുവേദന ആ സഹോദരൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ലീവെടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് സ്വാഭാവികമായും വയറുവേദനയാണല്ലോ നല്ല ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നു പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാ ഈ ചെറുപ്പക്ക ഈ സഹോദരൻ തന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുന്നു മോളെ നീ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയ സമയത്ത് അന്യ പുരുഷനുമായി കിടപ്പറ പങ്കിട്ടതെന്തിനാ സഹോദരി ആ ആ വിവരമറിഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊരു ഗർഭിണിയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ആ സഹോദരി പൊട്ടിക്കരയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഞാനൊരു അന്യ പുരുഷനുമായി വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല നല്ല നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് നല്ല ഒരു ഉമ്മയാണ് പക്ഷേ വ്യഭിചാരം നടന്നിട്ടില്ല അതെ മിനിങ്ങളെ ആ ഉമ്മാണിട്ട് പറയുകയാണ് അവസാനം ഭർത്താവ് പറയുന്നു നീ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു മോളെ ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് നീ വേറൊരാളുമായി കിടപ്പറ പങ്കിട്ടു അതുകൊണ്ട് നീയും ഞാനും തമ്മിലും മുന്നോട്ട് പോകൂല നിനക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണ് ഏന് നിനക്ക് ഈ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നു മോളെ നല്ല ഒരു ഭർത്താവിനല്ലേ മോളെ നിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചയച്ചു തന്നത് എന്തേ നീ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികെട്ട പ്രവർത്തനത്തിന് മുതിർന്നത് നീ ചെയ്തത് വല്ലാത്ത അപരാധമാണല്ലോ ിടിച്ചു പറയുന്ന ഉമ്മ ഇല്ല ഉമ്മ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഉമ്മയുടെ കാല് പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് സുഹാനല്ലാ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഉമ്മ പറയുന്നു എന്റെ മോള് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം സുഹാനല്ലാ സ്വന്തം ഭർത്താവ് വിവരം അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഒരു പോലീസുകാരന് വിഷയമേൽപ്പിക്കുന്നു സുഹാനല്ലാ അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായത് അന്വേഷണത്തിന്റെ വഴി പോയത് ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ മക്കളുണ്ടോ നോക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു മോനുണ്ട് സുബാനല്ലാ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു മോനാണ് ആ മകനിലൂടെ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന മകന്റെ കൂട്ടുകാര് മുഴുവനും മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിറ്റുകളാണ് സുബാനല്ലാ മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ചു കേറ്റിയ ഈ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരിലൂടെ ഈ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഈ മോനും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു 
ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മുങ്ങിനിങ്ങളെ ആ പ്ലസ് ടു പിന്നെ പഠിക്കുന്ന മകനത സ്വന്തം വയറ്റിലേക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ചു കയറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല ഉമ്മയ മയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കയ്യിൽ കുറച്ച് മയക്കുമരുന്നുമായി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു കഴിക്കാതെ ഉമ്മ മകനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഏതൊരു ഉമ്മമാർക്കും മക്കളോടുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണല്ലോ ഈ മകനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ ഉമ്മ സുബാനല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ മകനതാ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തുന്നു ഈ മയക്കുമലെന്ന് കരുത്തിയ ഭക്ഷണം ഈ മകനങ്ങ് കഴിച്ചപ്പോ ഈ ഉമ്മയങ്ങ് കഴിച്ചപ്പോ സുബാനല്ലാ ഈ ഉമ്മ കഥ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മയക്കത്തിലാവുകയാണ് ഈ മയക്കുമരുന്ന് ശരീരത്തിൽ കലർന്ന് സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഉമ്മയെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന സ്വന്തം മകൻ മകൻ അവനും ലഹരിയിലാണ് അവനതാ ഉമ്മയാണെന്ന് മറന്നുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്നു മുങ്ങിനിങ്ങളെ ാണ് ഈ ഉമ്മ ഗർഭിണിയായത് സുബാനുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഈ വിവരം ഉമ്മയങ്ങ് അറിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മയങ്ങ് ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നു ഇന്നും ആ ഉമ്മയുടെ സ്വബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല സുബാനുള്ള ഇത് എന്റെ അഡ്വക്കറ്റായ മൻസബ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് നേരിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരു വാർത്തയാണ് മുങ്ങിനിങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്കാണ് ഈ കേസ് വന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ആധുനിക യുഗത്തിൽ നമ്മൾ കാൾക്ക് കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് വായിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ജനത ബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വല്ലാതെ വേദനയോടെ ഒരു വാർത്ത ലോകത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെ എന്താണ് ഒരു ദിവസവും കടന്നു പോവുകയില്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഒരു എന്റെ ഉമ്മത്തിലുള്ള ഒരു തായിഫത്ത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരുടെ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോവുകയില്ല അതെ മദ്യവുമായി മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ അവരുടെ ഒരു ദിവസവും കടന്നു പോകൂല്ല മുഹമ്മദ് എന്നിട്ടല്ലാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് അവരത് പല പേരുകളും വെച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ ഒന്നിരിക്കല്ലതിന് ബീറെന്ന് പറയാം ഒന്നിരിക്കല്ലതിന് പല വീഞ്ഞെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പല പല പേരുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം എന്നും എന്നും എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം അതേ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിലാണോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം വളരെ വേദനയോടെയാണ് മുത്തിന് വിശ്വസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം എന്നും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവര് മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും 
അവര് മദ്യമല്ല നമ്മൾ കുടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയെങ്കിലും പേര് പല പേരിലും അവർ അറിയപ്പെട്ടാലും അവർ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകും വളരെ വേദനയോടെ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിലാണോ ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാറാനും ചിന്തിക്കാനുമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവേ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ആ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ എത്ര വലിയ ദുരന്തമാണെന്നറിയുമോ ബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൻ ശരിബൽ ഖമ്ര ആരെങ്കിലും ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിച്ചാൽ ലം യഖ്ബലം യഖ്ബലുല്ലാഹു ലഹു സ്വലാത്തൻ അർബഈന സ്വബാഹ ഒരാളെ ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിച്ചാൽ അയാളുടെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഇബാദത്ത് റബ്ബ് സ്വീകരിക്കൂല നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഇബാദത്ത് റബ്ബ് അയാളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കൂല മയക്കുമരുന്നോ മദ്യമോ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും അത് അയാൾ ഉപയോഗിച്ചു അയാളത് ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് സ്വബോധമുണ്ടായി മടങ്ങി അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്തു സ്വീകരിച്ചു എന്ന് കൂട്ടുക സുഹാനല്ലാ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അയാള് അതാ ആ തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അയാൾ ആ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുബാനല്ലാ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അയാളുടെ വീണ്ടും നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ അമലുകൾ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കൂല കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾക്ക് സ്വബോധമുണ്ടായി തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന ബോധമുണ്ടായി റബ്ബേ ഞാൻ മദ്യപിച്ചു പോയി അല്ല ഞാൻ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു പോയി അല്ല എന്ന ബോധത്താൽ അയാൾ യജമാനായ റബ്ബിനോട് തൗപ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു റഹൂഫാണ് അള്ളാഹു കരീമാണ് വലിയ തൗപ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് അവൻ തൗപ സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ശേഷം വീണ്ടും വീണ്ടും അയാളത് ആ തെറ്റിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെയും നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ അമലുകൾ അയാളിൽ നിന്ന് അല്ല സ്വീകരിക്കൂല ഇങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യവും അയാൾക്ക് അല്ല മാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതാ അയാള് വീണ്ടും അത് ആ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അങ്ങ് നീങ്ങി വീണ്ടും അതുപോലെ മയക്കുമരുന്നുമായി മദ്യവുമായി അയാള് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുടെ തൗവ സ്വീകരിക്കൂല സ്വീകരിക്കൂലെന്ന് മാത്രമല്ല മുങ്ങിനിങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖകരമായ കാര്യം എന്താണെന്നറിയുമോ സുബാനല്ലാഹുമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അയാളെ കുടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 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 പാനീയം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏതാണ് ആ പാനീയം ാശികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ അതെ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണ് വ്യഭിചരിച്ച പെണ്ണുങ്ങളാണ് ിൽ വെച്ച് വ്യഭിചരിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ അതേ നാളെ നരകത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീകളുടെ
ഇവിടെ ഗുഹ്യ സ്ഥാനത്തിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചലമുണ്ടല്ലോ ആ ചലമാണ് ഈ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മോനെ മോളെ നാളെ നീ ആഹ്റത്തിൽ മാറിയാൽ വ്യഭിചാരികളായ സ്ത്രീകളുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ചലമാണ് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ചലമാണ് കുടിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമ്മി നിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൂടാ കൽബിൽ തട്ടി പറയുകയാണ് മോനെ നീ ഒരു നൈമിഷികമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് രുചിക്കുന്നത് നീ ഒരു ചെറിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ വായയിലേക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് അടിച്ചു കയറ്റുന്നത് ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ വേണ്ട വേണ്ട പാനീയങ്ങൾ റബ്ബ് തയ്യാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ജ്യൂസ് കുടിച്ചൂടെ മോനെ മുന്തിരി ജ്യൂസ് കുടിക്കാനുണ്ടല്ലോ പൈനാപ്പിളിന്റെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ചിക്കു ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ കുടിക്കാൻ പലതരം ജ്യൂസുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് മോനെ മോളെ ചെറുപ്പക്കാര് മാത്രമല്ല ചെറുപ്പക്കാരികളും മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ആ വാർത്ത മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ മോളെ മോനെ വേണ്ട വേണ്ട നമ്മുടെ വായയിലേക്ക് അത് ഒഴിക്കണ്ട നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് അടിച്ചു കയറ്റണ്ട ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ നീ കാക്കണേ അള്ളാ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അത് ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവര് മാത്രമല്ല ആ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരും ചിന്തിക്കണം എല്ലാവരും അതിന്റെ കുറ്റക്കാരാണ് കേട്ടോ അവരെ എല്ലാവരും റബ്ബ് ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നീ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ നീ അത് വിൽക്കുന്നുണ്ടോ നീയാണോ അതിന് ബിൽഡിംഗ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തത് നീയാണോ അതിന് ബിൽഡിംഗ് ഒരുക്കി കൊടുത്തത് ഓ ഹാജിമാരെ ഓ വലിയ വലിയ ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുന്നവരെ അതേ ബിൽഡിംഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ബിൽഡിംഗ് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തതെന്ന് ചിന്തിക്കണം കള്ളു വിൽപ്പനക്ക് വേണ്ടിയാണോ മദ്യവിൽപ്പനക്ക് വേണ്ടിയാണോ കഞ്ചാവ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ലഹരി വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നീ നിന്റെ ബിൽഡിംഗ് കൊടുത്തതെങ്കിലും നീയും അതിന് കുറ്റക്കാരനാണ് കേട്ടോ നീയും ആ വിൽപ്പന നടത്തിയവരിലും അത് ഉപയോഗിച്ചവരിലും അതിനു വേണ്ടി കൂട്ടുനിന്നവരിലും നീയും ഉണ്ട് കേട്ടോ നിന്നെയും റബ്ബ് വെറുതെ വിടൂല്ല റബ്ബിന്റെ ശാപമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ ശാപം ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളും ൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് മദ്യവുമായും ലഹരി വസ്തുക്കളുമായും ഒരിക്കലും നമ്മൾ അടുക്കാൻ പാടില്ല ബീബായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അതൊക്കെ പറയുമ്പോ വേറൊരു വിഭാഗത്തെ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല നമ്മുടെ പള്ളിയിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് വല്ലാത്ത ഒരു ദുർഗന്ധം എന്താണ് ആ ദുർഗന്ധം സുബാന ഒതുകൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൗലിൻ കരയിൽ പോയിട്ട് നല്ല വീഡിയോ നല്ല സീസറോ വലിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അത് വയസ്സന്മാരാണ് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വയസ്സന്മാരൊന്നല്ല കേട്ടോ ചില നാടുകളിൽ അങ്ങനെ ചില വയസ്സന്മാരുണ്ട് അവര് പള്ളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരും വരുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പുകയിട്ടാലെ അവർക്ക് നിസ്കാരത്തിനൊരു ആവേശം കിട്ടും ഒരിക്കലും പാടില്ല 
സീസറും അതുപോലെ സിഗരറ്റും അതുപോലെയുള്ള വീടിയുമൊക്കെ പരിപൂർണമായി അത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതാണോ അത് കറാഹത്താണോ അതൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയുള്ള വിഷയം ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഒഴിവാക്കൽ നല്ലതാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാ ശരീരത്തിന് വലിയ കേടാ ഒരാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വലിക്കുമ്പോ അയാളുടെ ശരീരത്തില് അയാളുടെ കരളിൽ ഒരു കറ രണ്ടു കറ മൂന്ന് കറ പത്ത് കറ നൂറ് കറ കറ പിടിച്ച് കറ പിടിച്ച് അവസാനം ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത രോഗത്തിലേക്ക് അയാൾ അടിമപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ആരെങ്കിലും അഥവാ ഉപയോഗിച്ചു പോയാൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്ക നിസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോ അത് ഉപയോഗിക്കാതെ വരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ തുഫയിലും മറ്റുമൊക്കെ അതിന്റെ വിശാലമായ ചർച്ച പറഞ്ഞതായി കാണാൻ കഴിയും ഉള്ളിൽ നിന്ന ആൾ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് അവർ വരാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് ഉള്ളിയുടെ മരം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയാ ഈ മരം ഈ മരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലം കഴിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് അവർ അടുത്തു പോകരുത് മുഹമ്മദ് എന്താ ഈ ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് മലക്കുകൾക്ക് വലിയ വിഷമമുള്ള ഒരു വാസനയാണ് അവിടുത്തെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളി കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോ ഏ ഇത് ഞാൻ കഴിക്കൂല രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം മലക്കുകൾ അടുത്തേക്ക് വരൂല മലക്കുകൾക്ക് വലിയ അറുപ്പുള്ള വാസനയാണത് മലക്കുകൾക്ക് മാത്രല്ല ഒരാൾ തിന്നിട്ട് കുറഞ്ഞ സമയം വായൊക്കെ അടച്ചു പിടിച്ചാൽ ഒരാൾക്കും അയാൾ വായിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഉള്ളി നിന്ന് കിടക്കാൻ പാടില്ല ഉള്ളി നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഈ ഉള്ളി നിന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലേ ഈ ഈ സാധനം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകല് എത്ര വലിയ ദുർഗന്ധാണ് അഥവാ ഒന്ന് അസുറിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ നല്ല ഉറക്കിന്റെ ആ ഒരു ആലസ്യത്തില് ഒരു കൂട്ടുവായ കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ ഓടേണ്ടി വരും അമ്മാതിരിയുള്ള ബലിയാണ് നിർത്തണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മള് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകേണ്ട വരാം എന്തായാലും ഒരു യാത്രയുണ്ട് അത് ഉറപ്പല്ലേ അത് ഉറപ്പല്ലാത്തവരാരാണ് ദുനിയാവിലുള്ളത് എന്തായാലും ഒരു മരണം മരണം അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട വരാ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ല കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ട വിവരമാണ് അബൂദാബിയിൽ വെച്ചാണ് മരണപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ജിമ്മ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുടിക്കുകയാണ് എന്താ ഈ ജിമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിമ്മ് അല്ലെ അല്ലെ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല മസിൽ പവർ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ബോഡി ഷേപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പണം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എക്സസൈസിനെതിരല്ല നന്നായി കഴിയുമെങ്കിൽ രാവിലെ നടക്കണം വസ്ലമതങ്ങൾ തന്റെ അനുചരന്മാരായ സ്വഹാപത്തിനെയും കൂട്ടി നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പരിപാടിയാണ് രാവിലെ നടക്കണം നന്നായി നടക്കണം പക്ഷേ റോഡുകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളാണ് നടക്കണത് ഞാൻ അവരെയും നടത്തുന്ന എതിർക്കില്ല അവരും നടക്കണം പെണ്ണുങ്ങളും നടക്കണം വീട്ടിൽ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാത്തിനും മെഷീനാ അപ്പൊ പിന്നെ വീട്ടിൽ പണിയൊന്നുമില്ലാണ്ടിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങളാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് പണിയൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ടാകും എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് ഇല്ല പണിയൊക്കെ കുറവാണ് പണ്ടത്തെ ഉമ്മമാർ എടുക്കുന്ന പണിയൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ല അലക്കാൻ അലക്ക് മെഷീൻ ഉണ്ട് അരക്കാൻ നല്ല മെഷീനുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും സൗകര്യമാണ് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് അടിക്കാണ് അതിനും പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഇന്റർലോക്ക് കിട്ട് വളരെ വൃത്തിൽ കിടക്കുകയാണല്ലോ മുറ്റൊക്കെ പിന്നെ എവിടെ അടിക്കാന എവിടെ ഇല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നില വീടിന്റെ രണ്ടാം രണ്ട് നിലക്കുള്ളവരാണെങ്കിൽ സുബാനല്ല അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കാണ്ടിക്കില്ല നല്ലത് നല്ലത് 
റമലാം വരികയാണ് ഒന്ന് നന്നായി വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം റമലാം വരുമ്പോഴെങ്കിൽ ഒന്ന് നന്നായി വൃത്തിയാക്കണം നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ നനച്ചുകൂടി എന്നൊരു പരിപാടി ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ മുമ്പ് എല്ലാ വീട്ടിലും നല്ലൊരു നനച്ചുകൂടി നടക്കും ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്താണ് വീടുകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി കഴിയുന്നവർക്ക് പൈൻ്റടിക്കും റമദാം വരിയാ വലിയ സന്തോഷമുള്ള മാസാ ഇത് രജബ് മാസാണല്ലോ രജബ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷാബാന രജബ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാ എന്റെ മാസമാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് റജബ് മാസം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ മാസത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത നമുക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കി തന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വല്ലാതെ വേദനിച്ച ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുബിയുടെ <laughs> ിൽ ഉമ്മത്തുകളിൽ പെട്ടവനാണോ ഖദീജ ബീവിയെ മോശമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയ ഒരു പ്രവർത്തനമല്ലേ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രേമമാണോ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രേമമല്ല ഒരിക്കലും മുത്തുനബിയെ കണ്ടപ്പോ ഉണ്ടായ പ്രേമമല്ല അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രേമമാണ് അറിഞ്ഞ നേരം കൽബിനുള്ളിൽ മോഹമൂദിച്ചു മോഹമൂദിച്ചു കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രേമമല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് പ്രവാചകനാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രേമമാണ് അതല്ലേ പ്രേമം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രേമമല്ലേ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ പ്രേമത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രേമമാണെന്ന് വരുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ചില ഗോഷ്ഠികൾ കാണിക്കുകയാണ് ചില വൃത്തികേടുകൾ കാണിക്കുകയാണ് ആ വൃത്തികേടുകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നീ ആ സിനിമയുടെ മുന്നിൽ പോയി കുത്തിരുന്നാൽ മോനെ നിന്നെ ഹദീജ ബീവി ഇഷ്ടപ്പെടൂല മോളെ നിന്നെ ഹദീജ ബീവി ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഹദീജ ബീവിയുടെ പൊരുത്ത കേട് വാങ്ങുന്നവരിൽ മോളെ മോനെ നീ പെട്ടിപ്പോകും കേട്ടോ ായ ഒരു പാട്ടാണ് ആ പാട്ട് ആരോ പാടുമുണ്ടായ ഒരു രംഗാണ് ആ പാട്ട് തന്നെ പാടേണ്ട ആവശ്യം എത്ര വേറെ പാട്ടുകൾ ഉണ്ട് മിസ്രിയിലെ രാജൻ അസീസിന്റെ ആരംഭ സൗജത്തി എന്ന പാട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പാട്ടു അവിടെ പാടല്ലോ എന്റെ ഹദീജ ബീവി കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രേമമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എന്റെ അവിടെ ആ ഒരു പാട്ട് പാടി ഇതിൽ മോശമാക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്റെ വിഷയം അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മലക്കുകൾക്ക് പോലും പ്രവേശനമില്ലാത്ത അത്യുന്നതമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ ലോകത്തെത്തിയപ്പോൾ മലക്കുകൾക്ക് പോലും പ്രവേശനമില്ലാത്ത ലോകമാണ് ലോകത്ത് എല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലക്കുകളല്ലേ മലക്കുകൾക്ക് വലിയ പവർ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ ഈ സദസ്സിലും മലക്കുകൾ വരുമെന്നല്ലേ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ അവർ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പോയി പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ ആ വിഭാഗം ജനതയിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ആ 
മലക്കുകൾക്ക് പോലും പ്രവേശനമില്ലാത്ത ലോകത്തേക്കാണ് മുത്തുമുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പോകുന്നത് റബ്ബുമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്നു അതേ വേറൊരാൾക്കും ലഭിക്കാത്ത സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹുവുമായി നേരിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തുകയാണ് വരുമ്പോൾ തിരിച്ചൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമ്മാനമാണ് അഞ്ചു വത്ത് നിസ്കാരം ആ അഞ്ചു വത്ത് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തനവും നമുക്ക് പറ്റൂല ഒരു പ്രവർത്തനവും നമ്മൾ ചെയ്തു കൂടാ കൃത്യമായ അഞ്ചു വത്ത് നിസ്കാരം നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം യജമാനായ അള്ളാ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂറും ചെലവഴിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ എട്ട് മണിക്കൂറും പത്ത് മണിക്കൂറും ചെലവഴിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല പല യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടിയും മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളും ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നാലോ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ആകെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഒരു അമൽ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യമായ കർമ്മം ആ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി മോനെ മോളെ സഹോദര കൂട്ടുകാരി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയെത്ര മാത്രം അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കെട്ടവൻ നീയല്ലാതെ വേറെ വേറെ ആരാണ് നല്ല ആരോഗ്യം റബ്ബ് തന്നില്ലേ കാന്തപുരത്തുള്ള ഒരു സഹോദരന്റെ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണിപ്പാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതേ കരള് മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് റബ്ബേ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ല ശിഫ നൽകണേ അല്ല എന്നാലോ ആ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് വരുന്ന സംഖ്യ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ രൂപയുടെ അടുത്താണ് മോനെ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിന്റെ കരളിന് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത് സുബാനുള്ള അത്രയും വിലയുള്ള നല്ലൊരു ശരീരാവയവങ്ങൾ കിഡ്നിയും കരളും മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളും ഈ ശരീരത്തിൽ റബ്ബ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നില്ലേ എന്നിട്ട് ആ റബ്ബിന് നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നവനായി നിന്നെക്കാളും വലിയാതെ പതിച്ചവൻ നമ്മെക്കാളും വലിയാതെ പതിച്ചവൻ ഈ ദുനിയാവിൽ വേറെ ആരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ അഞ്ചു പത്ത് നിസ്കരിക്കണേ നിസ്കാരവുമായി റബ്ബിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ മാസം ഷാബാൻ മാസമാണ് ഷാബാനുഷഹിരിന്റെ മാസമാണ് ആ മാസത്തിലാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള കൽപ്പനയുണ്ടായത് നേരത്തെ തങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ സുബാനുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാൻ അതേ മക്കയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ചേരമാൻ പെരുമാളിന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ചേരമാൻ പെരുമാള് അവിടേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള കാരണം ഷക്കുൽ ഖമറല്ലേ ഖമർ രണ്ടായി പിളർന്നതല്ലേ സുബാനുള്ള ഖമർ രണ്ടായി പിളർന്നത് മുത്തുനബിയുടെ ഒരു കറാമത്തല്ലേ ആ മൂജിദത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ട ചേരമാൻ പെരുമാള് മക്കയിലേക്ക് കപ്പലിൽ ചെന്നില്ലേ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒമാനിൽ വെച്ച് മരിച്ചില്ലേ മരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി എവിടെ മഹാനവർ അന്തിയുറങ്ങുന്നില്ലേ ആ ഷക്കുൽ കമർ എന്ന് പറയുന്ന ചന്ദ്ര രണ്ടായി പിളർന്ന സംഭവം ഉണ്ടായത് വിശുദ്ധ ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് മതങ്ങൾ വല്ലാതെ ആശിച്ച സന്തോഷിച്ച ഒരു സമയമാണ് കാബയുടെ പുനർ അതേ കാബയുടെ കിബിലയുടെ പുനർനിർമ്മാണം ആദ്യമായി തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചു നിന്നത് പതിനെട്ടോളം മാസം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് മാസത്തോളം മതങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്കല്ലേ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചില്ലേ കാഴ്ബയൊന്ന് എന്റെ കിബിലയായിരുന്നെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആയത്തിറങ്ങിയില്ലേ ഫലനുവല്ലി എന്നെ നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നോളൂ നബിയെ ത്തിറങ്ങിയത് ഷാബാൻ മാസത്തിലല്ലേ ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൊണ്ടും എന്റെ മാസമാണ് ഷാബാൻ മാസം ഷാബാൻ മാസത്തിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം സ്വലാത്ത് 
ചൊല്ലി 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 മുങ്ങിനിങ്ങളെ റമദാനിലേക്ക് പോകണം റമദാനു ഷഹുറു ഉമ്മത്തി റമദാനന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മാസമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ധാരാളം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നല്ല നനച്ചു കുളിക്കണം എല്ലാ വീടുകളും വൃത്തിയാവണം എല്ലാ വീടുകളും വൃത്തിയാക്കണം ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനെടുക്കുക ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ വീടൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യും ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് റമദാനിനോടുള്ള ബഹുമാനം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ യാത്ര മുതലായി ഞാൻ വന്നത് മുതലായി അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാ വീടുകളും വൃത്തിയാവണം ഉമ്മമാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം റമദാൻ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് ഒരുങ്ങണം വീട് റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കുകയാ അത് വല്ലാത്ത ബഹുമാനമാണ് റമദാനിനെ ആദരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണത് ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം അത് ആവശ്യാണ് പെണ്ണുങ്ങളും നടക്കണം പക്ഷേ കറുത്ത പർദ്ദ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുവന്ന ഒരു ജാക്കറ്റ് കൂടി ധരിക്കണം കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വയത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ രാത്രി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോകും സുഖയാവുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ വയത് കഴിഞ്ഞ അവിടേക്ക് എത്തുക അപ്പൊ ഉണ്ടാവും റോഡ് സൈഡിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഉറക്കിന്റെ ആലസ്യത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് കാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഈ ഇരുട്ടത്ത് ഈ പർദ്ദ ധരിച്ച ആരെ കാണാനാ ഈ ഉമ്മമാരെ കാണുവോ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുവോ കാണൂല പിന്നെ കുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പോയി ആ സഹോദരിയെ ഇടിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അതുകൊണ്ട് പർദ്ദ മാത്രം ഇട്ട് നടക്കാതെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ജാക്കറ്റ് കൂടി ഇട്ട് നടന്നാൽ വലിയ സന്തോഷാവും ഡ്രൈവർമാർക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ റാഹത്ത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജിമ്മ് കളിക്കുമ്പോഴാണ് മരിച്ചത് അല്ലേ അല്ലെ ജിമ്മ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ജിമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല നല്ല എക്സസൈസ് ആണ് പക്ഷെ ആ എക്സസൈസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താ മതി അതിന്റെ പിന്നിലൂടെ ചില വിഷയങ്ങൾ അഥവാ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അയാളുടെ വയറൊക്കെ സിക്സ് പാക്ക് ആവുക അല്ലെ സിക്സ് പാക്ക് മടങ്ങി മടങ്ങി വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്നാണ് ചിലരുടെ ആഗ്രഹം നല്ല ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വയർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അത്രേ അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് വയറൊക്കെ നല്ല സിക്സ് പാക്ക് ഒക്കെ ആക്കുക നല്ല തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കലും ഞാൻ ഈ ജിമ്മ് നടത്തുന്ന ജിമ്മ് കളിക്കുന്ന അവിടേക്ക് പോയി പോയി ഒരു മൂന്ന് ദിവസം പോയി നോക്കി നോക്കി എന്താന്ന് പഠിക്കണം പഠിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ സുബാനുള്ള ചിലരുടെ കൈയും ചിലരുടെ മസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച് ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആവുക അപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ സുബാനുള്ള എങ്ങനെ റബ്ബി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുക അവര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ വലിയ ആവേശം ഞാൻ ആ ജിമ്മിന്റെ മാഷോട് ചോദിച്ചു അല്ല സാറേ ഇതിങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നിൽ അയാള് വന്നിട്ട് ഒരു മാസലായിട്ടുള്ള ഉസ്താദേ അതിനൊരു പണിയുണ്ട് പണിയുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് അവിടെ നോക്കി കണ്ട് അയാൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു നോക്കുമ്പോ ആ അലമാരയിൽ ഒരുപാട് മരുന്നുകളാണ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം സിക്സ് പാക്കും അതുപോലെ മസിൽ പവറും അതുപോലെ ഈ നെഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ ലഹരിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ അടിച്ചു കയറ്റിയിട്ടാണ് വേണ്ട മക്കളെ അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം വേണ്ട അത് നിന്റെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കും കേട്ടോ അത് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുവരെ നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെ നിനക്ക് ആ ആരോഗ്യം കണ്ടു എന്ന് വരാം പക്ഷേ ജിമ്മിന്റെ ചെറിയായ റിസൾട്ടുകൾ പുറത്തു വരാൻ സമയമാകുന്നതേയുള്ളൂ സുബാനല്ലാ അതേ അത് ആ മരുന്ന് അടിച്ചു കയറ്റിയ പല ശരീരങ്ങളും ഇന്ന് ക്യാൻസറിന്റെ അടിമകളാ 
സുബാനല്ലാ വേണ്ട വേണ്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജിമ്മ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു വെള്ളം ശരീരത്തിലേക്ക് ആ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ശരിയായില്ല പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു മരണം സംഭവിക്കുന്നു വേദന അതല്ല കേട്ടോ അതിനെക്കാളും വലിയ വേദന ആ വാർത്ത ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണു നേര് വന്നു പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്ന സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഭാര്യ ലേബർ റൂമിലാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രസവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഡ്മിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഭാര്യ അതേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മരണം സംഭവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഡെഡ് ബോഡി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതേ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുകയാണ് കബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ഈ സഹോദരിയോട് പറയാൻ പറ്റോ മോളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയോ പറയാൻ കഴിയൂലല്ലോ കാരണം ആ സമയം പ്രസവിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ആ പെണ്ണിനത് താങ്ങാൻ കഴിയൂലല്ലോ സുബാനുള്ള വിവരമങ്ങ് അറിയാൻ അതേ മയ്യത്തങ്ങ് കബറിലേക്ക് താത്തുമ്പോൾ ആ സഹോദരി അതാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രസവിക്കുകയാണ് ഏതൊരു സഹോദരിയുടെയും ആഗ്രഹം പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിവരം ഭർത്താവിനോട് പറയണമെന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഏതൊരു പെണ്ണിന്റെയും ആഗ്രഹം ആ സഹോദരി ഞാൻ പ്രസവിച്ചു എന്ന വിവരം തന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ ആ സഹോദരിയുടേക്ക് സഹോദരിയിലേക്ക് വരുന്ന വിവരം മോളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെയും ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാരെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ ആ സഹോദരിയുടെ പൽബിൽ നീ ക്ഷമയിട്ട് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വാർത്ത കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണന്മാർക്കോ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്കോ ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാർക്കോ ഞങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾക്കോ നീ നൽകല്ല അള്ളാ മരിക്കാനുള്ളവരാണെന്ന ബോധം വേണം ഏത് സമയമായാലും മരിക്കും ആ മരണത്തെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടവരാണ് മോനെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മിനിങ്ങളെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അതേ എപ്പോൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിലും മരണത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് കേട്ടോ വല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് സുബാനല്ല നീ ദുനിയാവിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നീ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ നീ എതിരി ചെയ്ത് നീ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ സുബാനല്ല നീ ആഹ്റത്തിലെത്തൂല്ലേ ആഹ്റത്തിലെത്തിയാൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തുകയാ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വലത് കൈയിൽ കിതാബ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നീ അതിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ നിങ്ങളെ എല്ലാ സമയവും റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം വലത് കൈയിലാണ് കിതാബ് കിട്ടേണ്ടത് വലത് കൈയിൽ കിതാബ് കിട്ടിയാൽ അവര് പറയുകയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ കണ്ടോ എന്റെ കിതാബ് കണ്ടോ വായിക്കൂ വായിക്കൂ ജനങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരാഹരത്തിൽ വെച്ച് സന്തോഷം കൊള്ളുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതുപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്കൊരു സ്റ്റാർ കിട്ടിയാൽ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റാർ കിട്ടിയാൽ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റാർ കിട്ടിയാൽ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് ആ കുട്ടി പറയാണ് ഉമ്മ എനിക്കിന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റാർ കിട്ടി പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ 
സ്റ്റാറ് കൊടുക്കല് കുറച്ചു മുമ്പൊക്കെ എൽ കെ ജിയിൽ യു കെ ജിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് മറന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ ഉമ്മാൻ ഉമ്മ ഞാൻ ഇത്രയും നല്ല എഴുതിട്ട് എനിക്ക് ഉസ്താദ് സ്റ്റാർ ഇട്ടു തന്നില്ല ഞാനിപ്പോ ഉസ്താദ്മാര് സ്റ്റാർ ഇടാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ സ്റ്റാറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താലേ മക്കൾക്ക് റാഹത്താവും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം അതൊക്കെ എന്റെ ഭാഗമാണ് അത് മക്കൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്കും ലഭിച്ചു എന്ന അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഇല്ല പേപ്പർ കിട്ടിയാൽ ഉത്തരക്കടലാസ് കിട്ടിയാൽ സുബാനല്ല അതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആളെടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ എഴുതിയ പേപ്പർ ഓക്കെ എനിക്ക് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സന്തോഷിക്കും ഇതുപോലെ ദുനിയാവില് നല്ല അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് അഴിവാദത്ത് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റി വെച്ച് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മയിലും നല്ല ഹൈറായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല സൽപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പോയി നാളെ ആഹുരത്തിലെത്തുമ്പോ വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടുമ്പോ പറയും പറയും നോക്കൂ കണ്ടില്ലേ വായിച്ചു നോക്കി നോക്കി അവരിങ്ങനെ അഭിമാനം കൊള്ളും അള്ളാഹുവെ ആ വിഭാഗം ജനതയിൽ ഞങ്ങൾ നീപ്പെടുത്തണേ അല്ല എന്നിട്ടല്ല പറയുകയാണ് വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടിയ ആളുകൾ പറയുകയാണ് വായിച്ചു നോക്കൂ ഈ വിചാരണ നേരിടുമെന്ന് എനിക്ക് മുമ്പേ അറിയാമായിരുന്നു അറിയാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വിചാരണ നേരിടാനുണ്ട് മോനെ നീ മദ്യപിച്ചാലും നീലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിച്ചാലും നിന്നോട് അതിനെ കുറിച്ച് വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് സുബാനല്ല വിചാരണ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് മുമ്പേ അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ അഭിമാനം കൊള്ളുമ്പോ അള്ളവരോട് പറയാണ് അള്ളാഹു അവരെ കുറിച്ച് പറയാണ് അവര് വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലാണ് ജന്നത്തിൻ ആരിയ ഉന്നതമായ സ്വർഗത്തിലാണ് ഉന്നതമായ സ്വർഗത്തിലാണ് സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് സംഭാവനയുടെ ബക്കറ്റ് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ കൊണ്ടുവന്ന ചുരുട്ടിയ വരെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് റുപ്യ ചില്ലറാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് പത്തിട നാളെ പത്തിട മറ്റന്നാൾ പത്തിട അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസത്തേക്കും പത്തു റുപ്യ കണക്കാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ അതിലിട്ടാണ് ലഹു വലിയ വറക്ക് തെയ്യട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും കരുതണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ സഹോദരിമാരും നല്ല സംഭാവന ഇടണം അള്ളാഹു ആഹുരത്തിലേക്ക് വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് ലഭിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു ആ സഹോദരിമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉന്നതമായ സ്വർഗത്തിലാണ് ഉത്തമമായ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളിലാണ് അല്ല പറയുന്നു പഴവർഗങ്ങളെല്ലാം തലക്ക് തൊട്ട് സമീപമുണ്ട് മോനെ മദ്യപിച്ച് ലഹരി അടിച്ച് നടന്ന് നീ നാളെ ആഹ്രത്തിലെത്തുമ്പോ ഇതൊന്നും നിനക്കുണ്ടാവൂല നിനക്ക് നിന്റെ തൊട്ട് തലയുടെ മുകളിൽ സുന്ദരമായ പഴവർഗങ്ങൾ ലഭിക്കണോ നീ ആ വൃത്തികേടിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കണേ വരുന്ന ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് നമ്മളാരും പോകാൻ പാടില്ല അതിന് പകരം തൊട്ട് തലയുടെ മുകളിൽ നല്ല പഴവർഗങ്ങളാണ് അതിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വെമ്പല് കൊള്ളുമ്പോൾ അള്ള പറയാണ് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നീ ജീവിക്കുമ്പോ എന്നെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കുടിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മദ്യം നീ കുടിക്കാതെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ലഹരി നീ ഉപയോഗിക്കാതെ നീ വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് എന്നെ അനുസരിച്ചവനാണല്ലോ മോനെ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ സന്തോഷം ഇതാ നീ തിന്നോ നീ കുടിച്ചോ പരിധിയില്ല 
ഹജ്റത്തിൽ പരിധിയില്ല മുമിനിങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തിന്നാനും കുടിക്കാനും പറഞ്ഞപ്പോ അള്ള പരിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിന്നോ കുടിച്ചോ പക്ഷേ അമിതേവയം ചെയ്യരുത് ധൂർത്തടിക്കരുത് അതേ അനർദ്ധികൃതമാകരുത് അനാവശ്യമാകരുത് തിന്നാനുള്ളത്ര മാത്രമേ തിന്നാവൂ തിന്നാനുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാവൂ അത് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിലായാലും അത് സൽക്കാരത്തിന്റെ പേരിലായാലും ഏത് പേരിട്ട് നീ വിളിച്ചാലും നീ തിന്നുന്ന വിഷയത്തിലും കുടിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും നീ ധൂർത്തടിക്കാൻ പാടില്ല കല്യാണം കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചില നാടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും വിഭവങ്ങളും അറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോവുകയാണ് അനാവശ്യമായി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും പാടില്ല ചില നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട് ചില നിയമ വിലക്കുകൾ ഉണ്ട് ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ ആ നിയമ വിലക്കുകളൊന്നുമില്ല തിന്നോ കുടിച്ചോ സാമോദം തിന്നോ മോനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും തിന്നുകൊള്ളുക എന്ന് അള്ളാഹു വലത് കൈയിൽ കിതാബ് ലഭിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയുമെന്ന് വിശുദ്ധ അള്ളാഹുവേ ത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിന് തൗഫീപ്പ് നൽകണം അല്ലാ എന്നാലോ ഞാനിനി പറയുന്നത് ഇടത് കൈയിൽ കിതാബ് ലഭിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഇടത് കൈയിൽ കിതാബ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരുടെ ഇടത് കൈയിൽ കിതാബ് കിട്ടിയാൽ അവര് പറയുമത്രേ ഈ കിതാബ് എനിക്ക് കിട്ടിയില് കിട്ടിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അല്ലാ എന്തിനാണ് എനിക്ക് കിതാബ് തന്നത് സുഹാനല്ല ഇടത് കൈയിൽ കിതാബ് ലഭിക്കുമ്പോ പരിതപിക്കുകയാണ് പിച്ചും പേയും പറയുകയാണ് വലം അതിരിമാഹിസാബിയ ഈ വിചാരണ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അല്ലാ വിചാരണ നേരിടേരു നേടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അന്ന് പറയാണ് റബ്ബെ ഈ വിചാരണ ഈ വിചാരണയൊന്നും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു കാനത്തിൽ മരണത്തോടുകൂടെ ഈ ജീവിതം അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അല്ലാ മരണത്തോടുകൂടെ അവസാനിക്കുകയല്ലല്ലോ തുടങ്ങുകയാണ് പുതിയൊരു ജീവിതം സുബാനല്ല കബർ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു ചെന്ന് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് അതാണ് ശരിയായ ജീവിതം കിട്ടോ ആ സമയത്ത് അവര് പറയും മരണത്തോടുകൂടെ എല്ലാം അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എനിക്കൊരുപാട് സമ്പത്ത് നീ തന്നിരുന്നല്ലോ അല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരുപകാരവും ചെയ്തില്ലല്ലോ വെറുതെയായി പോയല്ലോ അല്ല നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട മക്കളെ പഠിക്കുന്ന മദ്രസക്ക് വേണ്ടി മുതാല്യമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല നല്ല നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചോദിക്കുമ്പോ പൂഴ്ത്തി വെച്ചവനാണ് അടക്കി വെച്ചവനാണ് കൊടുക്കാൻ മടി കാണിച്ചവനാണ് ഇല്ല ഞാൻ കൊടുക്കൂല എന്റെ അടുക്ക ഒരാളും പിരിവിന് വരണ്ട പിരിവിന് വരുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹുങ്ക് നടിച്ചവനാണ് കിബിർ നടിച്ചവനാണ് വലിയ പണത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആറാടിയവനാണ് പാവപ്പെട്ടവര് വര് വരുമ്പോ അടിച്ചു ഓടിച്ചവനാണ് നാടുകളിൽ ബോർഡ് വെക്കുകയാണ് പിരിവ് നിരോധിച്ച സ്ഥലമാണ് യാചകർക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശനമില്ല ആരാണ് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് വെക്കാൻ അവകാശം തന്നത് ഏത് ഇസ്ലാമാണ് മോനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് വെക്കാൻ ഒരു നാട്ടുകാരനും ഒരു മുസ്ലിമിനും അവകാശമില്ല പാവപ്പെട്ടവനാണോ സഹായം അർത്ഥിക്കുന്നവനാണോ അവനെ എത്ര വലിയ പാവപ്പെട്ടവനായാലും അവൻ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവനായാലും അവനെ സഹായിക്കണം 
എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ പ്രജ്ഞാപനം വിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രജ്ഞാപനം പാവപ്പെട്ട വരുമ്പോ സുബാനല്ലാ ചിലരുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര് കാറിൽ കാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനത്തിലോ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിറങ്ങി ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പിരിവ് ചോദിക്കുമ്പോ എടോ ഇവിടെ ആരാ നിന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് പോടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിവർ നടിച്ചവനാണ് പാവപ്പെട്ടവർ വരുമ്പോ ആട്ടി ഓടിച്ചവനാണ് പണം ചോദിക്കുമ്പോ അതൊന്നും കൊടുക്കാതെ പൂഴ്ത്തി വെച്ചവനാണ് എല്ലാം ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഒരു ദിവസം കബറിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് അന്ന് മൂന്ന് കഷ്ടം തുണി മാത്രമേ കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ കൂടെ ഒന്നും കയ്യിലില്ല കൊടുത്ത ദാനമുണ്ടോ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ബാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കതിന് നല്ല മനസ്സ് നീ തരണേ അള്ളാ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല പണം കൊടുക്കുന്നതിന്റെയും അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് വലിയ പുണ്യമാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ആഹ്രത്തിലെത്തുമ്പോ പണമൊന്നും കൊടുക്കാതെ പൂഴ്ത്തി വെച്ചവൻ അള്ളാന്റെ ആഹ്രത്തിലെത്തുമ്പോ അവനത കൈകടിക്കുകയാണ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് നീ തന്ന ഒരു പണവും എനിക്കൊരു ഉപകാരവും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്റെ പണം എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ലല്ലോ മാത്രവുമല്ല എന്റെ അധികാരം എനിക്ക് വെറുതെയായി മന്ത്രിയാണ് പോലും എം എൽ എ ആണ് പോലും പോലും അതേ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പോലും പോലും മെമ്പർ ആണ് പോലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏത് അധികാരം ലഭിച്ചവനായാലും അധികാരത്തിന്റെ വലിയ വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിരാജിച്ചവനായാലും ആ അധികാരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല പാവപ്പെട്ടവരെ പീഡിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല ുഖിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല തോന്നിയതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് നന്മക്ക് വേണ്ടി കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് അത് നന്മയിലായി ചെലവഴിക്കുക അതിന് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ കൂലിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുമ്പോ കൈകടിക്കുകയാണ് വലിയ അധികാരം എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നല്ലോ ഞാൻ വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ലോ എന്ന് പരിതപിക്കുന്ന ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട് ഓ മിനിങ്ങളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ സ്വറ പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പരജപിക്കുമ്പോ അവന്റെ വേവലാദികളും അവലാദികളും പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ അള്ളാഹ് നിങ്ങളോട് വലിയ കൃപയുണ്ടാകുമെന്ന ധാരണ ശരിയല്ല കേട്ടോ ഖുർആാനിൽ അന്ന് പറയുന്നു പിടിക്കടാ മലക്കുകളെ പിടിക്കു മലക്കുകളെ പിടിക്കു മലക്കുകളെ പിടിച്ച് കെട്ടു മലക്കുകളെ നേരത്തെ റബ്ബ് നേരിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് തിന്നാനും കുടിക്കാനും സ്വറതെ വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടിയവരോട് അള്ള നേരിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ റബ്ബ് നേരിട്ട് പറയുന്നില്ല റബ്ബ് ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് പോലും റബ്ബ് നോക്കുന്നില്ല വല്ലാത്ത ദേഷ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇടത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടുന്നവരോട് അള്ള മലക്കുകളോട് പറയാണ് മലക്കുകളെ പിടിക്കു മലക്കുകളെ പിടിച്ചു കെട്ടു മലക്കുകളെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ നീ എത്ര വലിയ മോഡലാക്കി നടന്നാലും നീ എത്ര വലിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടന്നാലും വൃത്തികെട്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടക്കുകയാണ് ലഗിൻസ് ധരിച്ചു നടക്കുകയാണ് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിലൂടെ നിന്റെ ഹറാമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടക്കുകയാണ് ഓമോളെ എന്തിനാണ് നീ ലഗിൻസ് ധരിച്ചു നടക്കുന്നത് നിന്റെ ശരീരം എന്തിനു നീ വേറെ ആളെ കാണിക്കണം നാളെ കബറിൽ കിടക്കേണ്ട ശരീരമല്ലേ കണ്ണിന്റെ പിരികം പ്ലക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓമോളെ വേറെ ആളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീ പ്ലക്ക് ചെയ്യുകയാണല്ലോ എന്തിനാണ് പെങ്ങളെ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നിന്റെ മുഖമുണ്ടല്ലോ കബിൽ തടം സുഹാനന്ദാ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കുകയാ 
എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുബാനല്ലാ മുഖത്തിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടാനാണ് വിവരം പുറത്തു വരുന്നതേയുള്ളൂ സുബാനല്ലാ ഇനി ഒരു കാലത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുഖത്ത് മാംസമില്ലാത്ത ഒരു കാലം വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്തേ കാരണം എന്നറിയുമോ വലിയ മാരകമായ ക്യാൻസറിന് കാരണമാക്കുന്ന വലിയ മരുന്നുകളാണ് ഇത്രേ ഈ ക്രീമുകളെല്ലാം ഈ ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അവസാനം മുഖത്ത് ക്യാൻസർ പിടിക്കുകയാണ് ക്യാൻസർ പിടിച്ചാൽ കറണ്ട് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് മുഖം കറുത്തു പോകും മക്കളെ പിന്നെ നീ സൗന്ദര്യം ഉപയോഗിച്ച ഈ മുഖമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ മുഖത്ത് നിനക്ക് ഫൈസ ക്രീം അല്ല ഒരു ക്രീമും നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂല കാരണം റിസൾട്ട് പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ കാരണം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ ഒരു അൻപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് വയസ്സെത്തുമ്പോഴേക്കും വിവരം പുറത്തു വരുമെന്നാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മക്കളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ മുഖത്ത് മാംസമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നോക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേട് നീ നൽകല്ല സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടതാ കവിൾ തടത്തെ സുന്ദരമാക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് വേറെ ആളുകൾ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ളവളാണെന്ന് ആളുകൾ അഭിപ്രായം പറയണം കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രമേ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാനുണ്ടല്ലോ ആ കവിൾ തടത്തിൽ ഒരു പിടി മണ്ണ് വെക്കാനുണ്ട് മോളെ മോനെ അത് അവസാനത്തെ പിടി മണ്ണാണ് സമീപത്തുള്ളവർ എന്നിട്ട് ആ ഒരു പിടിമണ്ണ് നമ്മുടെ കവിൾ തടത്തിൽ വെക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള കാലത്തെ ജീവിതം ആ മണ്ണ് ആ കവിൾ തടത്തിൽ വെച്ച മണ്ണിലേക്ക് ചാരി നിന്നുകൊണ്ടല്ലേ പിന്നെന്തിനാണ് ആ മുഖവും വലിയ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്റെ പിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ആഹുര ലോകത്തെത്തുമ്പോ ഒരു ഫയും റബ്ബ് നമ്മോട് കാണിക്കൂല പിടിക്കു മലക്കുകളെ പകുല്ലോ പിടിച്ചു കെട്ടു മലക്കുകളെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയൂ മലക്കുകളെ എഴുപത് മുഴമുള്ള വലിയ ചങ്ങല കൊണ്ട് അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടുകയാണ് എന്നിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് എന്റെ വകയല്ലോ വേറെ ആരും പറഞ്ഞതല്ലോ അല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ ഖുർആാനുകല്ലേ റബ്ബ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നാളെ വരാനുള്ള ഒരു ദിവസമല്ലേ സമയമല്ലേ മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയിലായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസന്നമതങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിലായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയണം എല്ലാവരും മുന്നെഴുന്നേൽക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് അടുത്തേക്ക് വരണം വയസ്സായ ആളുകൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വരണം എവിടെ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായാലും ഒന്നടുത്തേക്ക് വരണേ മക്കളെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരി മുഹമ്മദ് എല്ലാ ലഹരിയെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ ലഹരി നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാണെന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ ജീവിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആനന്ദവും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈവ് തങ്ങളാണ് 
ആ തങ്ങളെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കണം ആ തങ്ങളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടു വെക്കണം ആ തങ്ങളോടായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രേമം സുഹാൻ ആ പ്രേമത്തിന് പകരം വേറൊരു പ്രേമമില്ല മക്കളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രേമം തങ്ങളോടാണ് ആ തങ്ങളെ പ്രേമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെടും ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ട വീട്ടിലെ ഉമ്മ എന്നോട് കരയുകയാണ് ഉസ്താദേ എന്റെ മകനിക്കല്ല പുറത്തു കൊടുക്കുമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ ഉമ്മ ദുഃഖം എന്താണ് ഉമ്മ ഉമ്മ പറയുകയാണ് എന്റെ മോ മരണപ്പെട്ടിട്ട് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു സുബാനല്ല എന്റെ മോൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് എന്റെ മോളാണ് അതെനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് സുബാനല്ല ഞാൻ ആ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയി ഉസ്താദേ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ ഉമ്മ സുബാനല്ല ഉസ്താദേ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ നിറയെ വൃത്തികേടുകളാണ് തോന്നിവാസങ്ങളാണ് ഹറാമുകളാണ് സുബാന അത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി അതെ അന്യ സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോകളാണ് ഉസ്താദെ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ അതിൽ അവൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുബാന വൃത്തികെട്ട പല രംഗങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാനത് കണ്ടപ്പോ അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ഉറക്കു വരുന്നില്ല ആ മോനാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കബറിൽ കിടക്കുന്നത് ഉസ്താദെ എന്റെ മോൻ കല്ല പുറത്തു കൊടുക്കുമോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്കുമല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലെന്തിനുള്ളതാണ് അത് നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സൂക്ഷിക്കാം നല്ല നല്ല മതഹുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാം നല്ല നല്ല മതഹുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം നല്ല നല്ല മതഹുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാമല്ലോ ആ മതഹുകൾ ആസ്വദിക്കാനാണ് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലാതെ ബ്ലൂ ഫിലിം കാണാനല്ല വൃത്തികേട് കാണാനല്ല ഹറാമ് കാണാനല്ല തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണാനല്ല അത് കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാനല്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങിയ രാത്രിയിലെങ്ങാനും നീ മരണപ്പെട്ടാലോ നിന്റെ മരണം ഒരു മുമ്മിനിന്റെ മരണമാകുമോ നൗതുബില്ല നമ്മളെ കാക്കട്ടെ എത്ര നല്ല മധുഹുകളുണ്ട് ബദുരേലും ബാദൻ ലങ്കിടുന്നോരെ കാണോവാൻ വീതി ഏകല്ല അസ്വലാത്തു വസ്സലാമോ അലൈക്കയാറ സൂലല്ല അസ്വലാത്തു വസ്സലാമോ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാറ സൂലല്ല അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാബല്ല മരണമെന്ന ശരണക്കേ ചെയ്യും നാളിലെ മന്നവാ 
السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حوض فانهم نلقنا ينقل سرقتين فودي موسیقی موسیقی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگلان آتنگلان یتوم مشرف الخلق آتنگل سنیچ سنیچ اشت وچ محبت وچ آج عبد تلوڑ ان جیبچ مریچ گڑنیا نمڑ آخرم رکش پٹ بوئی اللے آتنگل سنیچ اینڈ دن بغرم خلب اند اللل سنیما نائگن مار کند نڑک گیا موسیقی 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 
മുത്തുനബിയോട് ഒട്ടകം വന്ന് ആവലാതി പറഞ്ഞില്ലേ നബിയെ എന്റെ യജമാൻ എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് അതേ മുതലുകൾ കയറ്റി എന്റെ ശരീരം എന്റെ നടുവടിയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഒന്നെനിക്ക് മോചനം തരണമെന്ന് ഒട്ടകം വന്ന് ആവലാതി പറഞ്ഞില്ലേ മുഹമ്മദ് പഴയ മിമ്പറിന് പകരം പുതിയ ഒരു മിമ്പർ വന്നപ്പോ ആ മിമ്പർ കരഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് എന്റെ മുത്തുനബിയെ ചുമക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുമ്പോ ആ മരത്തെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചില്ലേ മുഹമ്മദ് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത മരങ്ങൾ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു വന്നില്ലേ മക്കളെ ും വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒരു നേതാവ് നമുക്കുണ്ടായിട്ട് എന്തിനു ആ നേതാവിന് പകരം വേറെ മോശപ്പെട്ട നേതാക്കളെ കൽബിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നീ ഒരു മുസ്ലിമല്ലേ മുത്തുനബിയുടെ ഉമ്മത്തല്ലേ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കൈപിടിക്കേണ്ട നേതാവല്ലേ നാളെ കബറിൽ വെച്ച് നമ്മളെ കാണിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവല്ലേ സുന്ദരമായ താടി വെച്ച ചെറുപ്പക്കാരാണ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാരും അലഹമില്ല വലിയ സന്തോഷം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നോക്കുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സന്തോഷമാണ് അത് ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നായകന്മാരെ അഭിമുഖീകരിച്ച് അവരെ അവരെ അനുകരിച്ച് വെച്ചതാവാൻ പാടില്ല മുത്തുനബിയുടെ സുന്നത്താണെന്ന നിലക്ക് മോനെ നിന്റെ മുഖത്ത് നീ നല്ല താടി വെച്ചോ താടി വെച്ചവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് കേട്ടോ ആ താടി വെച്ച മുഖം സുബാനല്ല നേരെ തൊട്ടു മുകളിൽ നല്ല നല്ല മുടിയല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് മുടിയതാ നീ ക്രോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരെ താടിക്ക് നീ എതിര് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് താടി വെക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്റെ മുടി നീ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മുഖവുമായി നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നീ നിന്റെ കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒത്തു റസൂലായി തങ്ങൾ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമോ അതുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സദസ്സാണ് നല്ല നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി ആ മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കണം ാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഒന്നിങ്ങോട്ട് മദീനയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണേ ഒന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകണം പുറപത്തിൽ മദീനത്തിൽ മദീനയുടെ മണ്ണ് മുമ്മിനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഒന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ കൽബ് വെമ്പല് കൊള്ളണേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ വരുന്ന ഒൻപതാം തീയതി മെയ് ഒമ്പതാം തീയതി മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചത് ചോദിച്ച പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ എന്റെ കൂടെ ഒരു തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഒരു തങ്ങളാണ് തങ്ങളെന്നും കരയും എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഉസ്താദെ എനിക്കൊന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകണം ഒരു ഉസ്താദായ തങ്ങളാണ് പച്ച പാപം തങ്ങളാണ് മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ ആ തങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു കാശുമില്ല ഞാൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞാൻ മദീനത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടാ എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോകുന്ന സദസ്സുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിഷയം പറയും നിങ്ങൾ മദീനയിലെത്താൻ ആരെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഈ നല്ല നാട്ടിലും വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും മാത്രങ്ങൾ മദീനയിലെത്താൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ ചെറിയ സംഖ്യയായാലും എന്റെ കയ്യിലൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് വലിയ പൊരുത്തം തരട്ടെ വലിയ പ്രതിഫലം വന്ന തരട്ടെ 
പറഞ്ഞു വരുന്നത് മക്കളെ ആ മദീനയിൽ ഒന്ന് ചെല്ലണം വല്ലാത്ത മദീനയാണ് മദീനയുടെ മണ്ണ് വല്ലാത്ത മണ്ണാണ് നേരെ പിന്നിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു മല കാണാം വല്ലാത്ത മലയാണ് കേട്ടോ ഊഹദ് മല എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആ മല മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിച്ച മലയാണ് ആ മല നാളെ സ്വർഗത്തിലുള്ള മലയാണെന്ന് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ണിലൊന്ന് പോകണ്ടേ മണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒമ്രക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് സിയാസിന് വേണ്ടി പോകുന്നവരുണ്ട് വലിയ അതവ് കേട് കാണിക്കുകയാണ് ഷരീഫിന്റെ മുന്നിലെടുത്തി സെൽഫി എടുക്കുകയാണ് നാണമില്ലാത്ത അതബില്ലാത്ത ബഹുമാനമില്ലാത്ത ഈ ഉമ്മത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോ കണ്ണുന്ന് വെള്ളം നീ കണ്ണ് കണ്ണ് നേര് വരും എത്ര വലിയ വൃത്തികേടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതപോടെ മുത്തുനബിയുടെ മുന്നിൽ പോകണ്ടേ എന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആ വലിയ ആത്മാർത്ഥമായ മനസ്സോടെ എന്റെ ഹതുരത്തിൽ വന്ന് എന്നെ ആരെങ്കിലും സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ അവര് നാളെ മഹ്ഷറയിൽ എന്റെ തണലിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ഒന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകണം കൽബ് വെക്കണേ മക്കളെ പലതിനും വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും എന്തേ ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ ആ മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ മാറ്റി വെച്ചുകൂടാ കൽബ് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങണം ഉമ്മിനിന്റെ കൽബ് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങും ഏതുപോലെ എന്നറിയുമോ മാളത്തിലേക്ക് പാമ്പ് മടങ്ങും പോലെ ഉമ്മിനിന്റെ കൽബ് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അതപോടെ പോകണേ അതബ് എന്ന് പറയുമ്പോ അനാവശ്യമായ ഒരു ഒച്ചപ്പാടും ഉണ്ടാക്കരുത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ അവിടെ നടക്കണം വെറുതെ പോയി വരാനുള്ളതല്ല അതപോടെ പോകണം എത്ര വലിയ അതബാണെന്ന് അറിയുമോ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന സ്വഹാബ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും ഒരു സൂചി വീണ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന അത്രയും വലിയ അച്ചടക്കമായിരുന്നു അവിടുന്ന് തുപ്പുമ്പോൾ കയ്യിലേക്ക് ആ തുപ്പുനീര് സ്വീകരിക്കുകയാണ് മുഖത്തേക്ക് പുരട്ടുകയാണ് ശരീരത്തിലേക്ക് പുരട്ടുകയാണ് സ്വഹാബ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും പൊതുവെടുക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണിട്ടില്ല ഒരറ്റ തുള്ളിയും ഭൂമിയിലേക്ക് വീണിട്ടില്ല കിതാബുകളിൽ കാണാ തെക്കും തിരക്കും കൂട്ടുകയാണ് സ്വഹാബ ആ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത്രയും വലിയ മഹത്വമുള്ള നേതാവ് അവസരം തന്നില്ലേ അല്ല നമുക്ക് അവസരം തന്നില്ലേ ആ നാട്ടില് ജനിച്ചിട്ടില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചില്ല ആ മുത്തുലവിയെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല അവർക്ക് കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ മക്കളെ അല്ല നമുക്ക് തന്നത് ഇത് വല്ലാത്ത ഭാഗ്യമല്ലേ ഇത്രയും വലിയ ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ത് കാഫിറായി ചകടം എന്തിനാ മുസ്ലിമായി മരിക്കണം ഓ പെങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമുസ്ലിമായ ചെറുപ്പക്കാരനോട് നിനക്ക് സ്നേഹമുണ്ടായി നീ ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും വിട്ട് വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയാൽ നീ കാഫിറായി ചാകൂലെ ചത്തു പോകൂലെ നിനക്ക് ആ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയോ ആ മുത്തുനബിയുടെ ഹൗദുൽ പിടിക്കാൻ കഴിയോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ ആ മുത്തുനബിയുടെ ഇഷ്ടിലായി മഹബത്തിലായി മരണത്തിന്റെ അവസാനം ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും 
ഉണ്ടാക്കും അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ചെറിയൊരു ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയണം അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നമുക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ വയല പറയാനും ആത്മീയമായ മജ്ലിസുകളിൽ പോകാനും ഒക്കെ ഇജാദത്ത് തന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ശൈഖുന കാന്തപരം ഉസ്താദ് അവരുകളാണ് ആ ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തമാണ് ഓരോ വാക്കുകളും എന്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പൊരുത്തമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈഹുന വളരെ മർക്കസിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഞാൻ കാന്തപുരത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ നാട് കാഞ്ഞങ്ങാട് പാറപ്പള്ളിയിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പത്ത് കൊല്ലത്തോളമായി ഞാൻ കാന്തപുരത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായി എന്റെ ഉസ്താദ് അവിടെ ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഒരു നിക്കാഹ് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഹുത്തുമയും ഞാൻ ഓതിയിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈഹുനയുടെ പരിശുദ്ധമായ ആ വിരല് എന്റെ വായയിലേ കിട്ടു തന്നുകൊണ്ടില്ലാത്തഹസൻ നീ പേടിക്കണ്ടില്ല നീ പേടിക്കേണ്ട മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിജാദത്ത് തന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഷൈഫുനയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഷൈഫുന ഉസ്താദ് അവർകൾ മഹാനായ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളുടെ ഹലുറത്തിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നേരെ തിരിച്ചു വന്ന് കൊടകിലെ ഒരുപാട് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് കൊടകിലെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ പങ്കെടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് പിറ്റേ രണ്ട് ദിവസം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും കർണാടകയിലെയും പത്ത് പതിനാറോളം പരിപാടികളിൽ ഉസ്താദ് പങ്കെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉസ്താദ് നേരെ കുവൈത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സുഹാനല്ലാ അവിടെ മർക്കസിനോട് സഹകരിച്ചിരുന്ന മർക്കസിന്റെ വലിയ സഹായി ആയിരുന്ന എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാൻ ആ മഹാന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന അവിടത്തെ തഴ്സിയത്തിലും അവിടത്തെ ദിക്കറിലും ദുആയിലും പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് കുവൈത്തിലാണുള്ളത് സുബാനല്ലാ എൺപത് വയസ്സെത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്തും പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈഫുന ഓടുകയാണ് നാടായ നാടുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം അള്ളാ നീ ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ ഒരുപാട് കാലം ആ മുത്തിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നീട്ടിത്തരണമല്ല ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈഫുനയുടെ തണലിൽ നിന്റെ ദീനന് ചെയ്യാൻ 